tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo come chiediamo a qualcuno di indicarci dove si trova il bagno. Quindi un argomento molto simpatico e anche molto utile in realtà, specie se vi trovate in Italia siete in giro per strada oppure siete in un museo, in un ristorante o a casa di amici italiani e volete proprio andare in bagno, quindi volete chiedere dove si trova il bagno. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo, se ne avete bisogno. Quindi veniamo al punto, come si chiede a qualcuno di indicarci dove si trova il bagno? In generale la frase standard è dov'è il bagno, giusto? Dov'è il bagno? Molto molto semplicemente. In realtà in questa lezione vedremo che ci sono diversi termini che potete utilizzare invece della parola bagno quando il contesto lo permette dipendendo da dove vi trovate e da con chi vi eh, trovate lo vedremo tutto in questa lezione quindi se ci focalizziamo sulla parola bagno bagno è la parola standard ovviamente ed è eh, si riferisce al locale alla stanza, alla sala da bagno, come può essere anche eh, chiamato il bagno, la sala da bagno, che ha lavandino, ha la doccia, ha la vasca e ha il water. Quindi bagno è la parola standard. Quindi dov'è il bagno? È una frase, è una domanda che utilizzeremo spesso se siamo a casa di amici, per esempio, e non sappiamo dove si trova il bagno, potremmo dire anche dove si trova il bagno, oppure dov'è il bagno, dicevamo, però nulla ci vieta di utilizzare questa espressione anche se siamo in un luogo pubblico, come in un ristorante, come in un museo, possiamo sì dire dov'è il bagno. Ci sono però delle altre espressioni che vi farò vedere tra pochissimo che possibilmente sono un pochino più adeguate. In ogni caso, se vogliamo utilizzare la parola bagno e siamo in un posto pubblico come in un ristorante, possiamo certamente utilizzarla, però dovremmo accompagnarla da un'espressioncina un pochino più formale, come da uno scusi o da un per favore. Quindi potremmo dire mi scusi, Dov'è il bagno per favore? Vedete, la rendiamo più formale in questo modo, perché altrimenti se mettiamo solamente dov'è il bagno, dov'è il bagno, è un po' troppo informale, come vi dicevo lo utilizziamo più tra amici e parenti, non proprio in un contesto più formale, ok? Oppure potremmo dire anche mi scusi, dove posso trovare il bagno? Quindi in un luogo pubblico come un ristorante dicevamo sì possiamo utilizzare la parola bagno però in realtà ci sono anche delle altre formule un po' più eleganti rispetto a bagno e un attimino più formali che potete utilizzare come per esempio i servizi. Vedete al plurale i servizi che è la forma breve da servizi igienici. Quindi possiamo dire dove sono i servizi per favore oppure semplicemente i servizi o i servizi per favore. Sempre poi al ristorante per esempio quando chiediamo dove sono i servizi potremmo dire anche molto molto elegantemente dov'è la toilette oppure dove si trova la toilette. Quindi qui viene proprio dal francese, però attenzione, rispetto al francese che utilizza la forma plurale, le toilette, l'italiano utilizza la forma al singolare, la toilette. Quindi dov'è la toilette? Quindi da ricordarsi questo punto, ok? Ed è in realtà molto molto elegante dire la toilette in un contesto, siamo al ristorante, ecco, siamo in un luogo così magari anche in un bar, un po' bello, ecco, diciamo dov'è la toilette? È molto molto elegante, suona molto bene. E se dobbiamo dire andare alla toilette, vedete, utilizziamo la preposizione articolata alla. Quando invece diciamo utilizziamo bagno, dobbiamo dire andare in bagno, questo punto tra parentesi. Però toilette è 
un modo molto elegante per dire bagno, ok? E attenzione che toilet invece in inglese non è in realtà proprio il corrispettivo di toilette, perché toilet in inglese si riferisce in realtà allo stanzino molto piccolo dove si trova il water, e dove si trova un piccolo lavandino dove lavarsi le mani, proprio molto piccolo in genere quel lavandino. E quindi toilette invece, toilet come dire, è, è molto molto informale, non, ha lo stesso, non è lo stesso equivalente di dire invece toilette. Quindi per, um, per uh, utilizzare, uh, per dire toilet in italiano dovremmo dire gabinetto oppure vc, ok? gabinetto è molto più informale quindi dov'è il gabinetto non lo chiediamo al ristorante lo chiediamo per esempio se siamo a casa di amici ma se diciamo invece dov'è il vc allora il vc è sì un pochino più formale e si potrebbe utilizzare anche al ristorante quindi il vc è quello stanzino perché si capisce ovviamente in un contesto per esempio al ristorante in genere nel bagno del ristorante c'è un WC o più di uno e poi c'è un lavandino, quindi sì, non, non viene proprio come la sala da bagno con vasca e doccia, ok? Quindi effettivamente WC è appropriato, ma gabinetto, in realtà gabinetto è molto informale, quindi non potrete, non, si, non andrebbe utilizzato in realtà in un luogo pubblico come un museo, come un ristorante, non siete al museo e dite dov'è il gabinetto, ok? Quindi ricapitolando, ricapitolando, toilette, la toilette si può utilizzare come sinonimo di bagno in un contesto formale, molto elegante dire la toilette, mentre l'equivalente inglese di toilet invece sarebbe gabinetto come stanzino, ecco, e anche come in realtà water closet, ok? Quindi proprio, um, proprio il gabinetto, il water, ok? Oppure il VC, il VC si riferisce però molto di più allo stanzino, um, al locale dove c'è il water e un piccolo lavandino, d'accordo? E VC è decisamente più formale rispetto a dire gabinetto. Se poi siete in certi posti come uh, un centro commerciale a più piani, allora lì a volte succede che il bagno degli uomini o la toilette degli uomini e il bagno delle donne o la toilette delle donne si trovino in realtà in parti o anche a piani, a piani diversi, quindi possiamo chiedere a un, per esempio a un commesso, possiamo chiedere a dove si trova il bagno delle donne eh, per favore o se siete un uomo potete dire dove si trova il bagno degli uomini o dove si trova la toilette degli uomini per favore, mentre la toilette per disabili si dice proprio il bagno per disabili o la toilette per disabili, d'accordo? Se siamo in giro per strada invece e vogliamo, vogliamo utilizzare il bagno pubblico, allora chiediamo dove si trovano i bagni pubblici, quindi chiediamo sono i, bagni, i bagni pubblici, ok? Eh, quando siamo in giro per strada, quindi non chiediamo dove si trova la toilette, d'accordo, dove si trova il gabinetto, si dice i bagni pubblici. Infine l'ultimo modo, in questo caso un termine un po' volgare in realtà per riferirsi al bagno, è la parola cesso, cesso, che in realtà è molto molto informale, un po' volgare, in realtà è utilizzato parecchio dai giovani, dov'è il cesso, dov'è il cesso, mi scappa tanto la pipì, dov'è il cesso, se siete proprio tra amici, però io non la utilizzo mai in realtà, cesso, non mi piace molto utilizzare questa parola, um, si sente, vi dicevo, tra i giovani, e uh, cesso ha un'accezione un po' particolare, perché non solo indica non solo un'espressione ancora più informale che dire gabinetto, ma può anche indicare una persona di brutto aspetto, per esempio l'amico di Veronica è proprio un cesso, quando dite così vuol dire proprio brutto, ok? Oppure si può riferire a un luogo un po' sporco, un luogo anche brutto e sporco, sì, brutto e sporco. Per esempio, siamo in un hotel, eh, non ci aspettavamo che fosse così brutto, così sporco, in realtà, e, e dico, oh, mamma mia, che cesso di camera, adesso vado a lamentarmi, d'accordo? 
quindi si utilizza cesso non solo per riferirsi al bagno ok come alternativa in realtà non vi serve in realtà utilizzare cesso proprio perché potete dire bagno o al limite anche gabinetto ecco però è giusto che così la sapete sapete che esiste questa parola che è utilizzata in un contesto un po più volgare e in genere tra giovani e in genere è molto più utilizzata per riferirsi a qualcuno di uh, brutto, qualcuno di brutto aspetto, oppure a una, a una situazione anche o a un luogo in realtà brutto e sporco, d'accordo? Quindi questo concludiamo appunto in bellezza con il cesso, la lezione di oggi. Spero che vi sia piaciuta, spero anche che l'abbiate trovata utile, che siate preparati adesso tutte le volte che dovrete andare in bagno a chiedere dove si trova il bagno secondo il luogo in cui siete e le persone con cui vi eh, trovate quindi fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata e quali espressioni in genere utilizzate per chiedere dove si trova il bagno dove si trovano i servizi o dove si trova la toilette d'accordo scrivetemelo nei commenti e se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!